následujících 30 minut budu povídat o tenkých klientech, které začínají být poměrně populární u nás. Samozřejmě je to věc, která se nasazuje po tom, co se nasadí virtualizační software. A v ERO ECS prodáváme dvě značky, značky IJO a potom ještě značku Dell Vice, ale toto, tato prezentace se týká toho, co má v nabídce společnost IJO. IJO je německá firma, která byla založena už v roce 1989 a někdy v roce 1993 vyvinula první Linuxový tenký klient. No a stala se postupně lídrem v Německu a z hlediska celosvětového je dneska na třetím místě, pokud se podíváme na obrat, který společnost IJO dělá. Jinak v Německu oni mají továrnu v Prémach a vývojové centrum mají v Augsburgu. Proč používat tenké klienty? To je samozřejmě otázka, kterou vy dostáváte od zákazníků v případě, že vaši zákazníci mají hotovou tzv. virtualizaci koncových stanic. No a v souvislosti s tím samozřejmě přicházejí na řadu takové pojmy, jako je nízké celkové náklady na vlastnictví, že tenké klienty nebo ten si klienti nemají pohyblivé části, že mají delší životnost, že mají vysokou návratnost, že spotřebovávají málo proudu, no a že jsou součástí řešení VDI nebo SBC, SBC je Server Based Computing, nebo že jsou součástí kladových řešení. To všechno jsou pojmy, které se vážou k tenkým klientům, ale v zásadě nejsou nějak uspořádané. Velice hezky povídá, povídají lidé z Mall Valley. Mall Valley je, řekněme, okresní zpráva, ve Velké Británii, která se zakoupila tenké klienty a oni velmi pěkně v následujícím videu povídají, proč si zakoupili. Mně tady trošičku přišlo legrační, že moul je anglicky krtek, takže, jsem, takže v krtčí údolí vlastně využívají ježky, protože Angel samozřejmě víme, že je německý eagle a to znamená ježek. Takže pustíme si video. At Mole Valley District Council, we actually made a conscious decision that we needed to upgrade our IT systems. The primary driving forces for that was to save money on computer hardware, but also we have a, a commitment to reducing our carbon footprint by 35% by 2015. We were also looking for a far more efficient way and flexible way of working for our IT and our officer staff. We needed a robust system and we were also looking for something which would provide us with security of information. The reason that government and healthcare customers should look at thin clients and the advantages of thin over PCs is that they save money. This is done through centralised management of the devices, they are physically more secure, the reliability, they're four times more reliable and they enable green IT. Some customers have paid for their devices purely on electricity savings alone. We chose iGel's thin client solution actually after we tested most of the market leaders. We found it was very competitively priced and our IT department were very impressed on the ease of which we could set it up. iGel saves money for government and healthcare customers through the reduction of administrative IT costs. So it depends which research that you read, but 50% is a regularly quoted figure. And the way that this is achieved is most customers have already centralised their applications, centralised their data before they get to talk to us. Deploying thin clients follows that centralisation of the data. What we're able to do with the thin client is deploy it, configure it, manage it, administrate it from a central location in the same way that they've already centralised their apps and their data. The thin client solution is actually already saving us nearly £6,000 a year and helping us reduce our carbon emissions by 25,000 kilos a year. The actual units themselves have a double lifespan in comparison to the normal PC, which means we have less electrical waste. And you can actually print both sides from them and they have a facility to uh, have timers so they can be switched off to save energy. There are two main areas of concern that customers talk about when considering thin clients. One is financial, the second is user acceptance. The financial aspect comes from they have an estate of desktop PCs, they haven't finished paying for them, 
they're on a three-year, four-year, five-year refresh. What iGel does is iGel provides software that enables them to convert those PCs into thin client type devices with all of the benefits that we've been discussing. The other benefit of that is user acceptance. You're not taking away the user's PC, you're upgrading their operating system. That's a process they're very familiar with. We've been very satisfied with the service from iGel from the good support that we had from the minute we installed the system to continuing ongoing support. I have had lots of feedback from our officers and our IT department to say how happy they are with it. Think clients are all about accessing centralised data. All of the current trends, whether it's desktop virtualization, server-based computing, cloud computing, is all about centralising of data. The difference is, how do you keep your mind open and your roadmap open to maximize access to these various trends. That's where an IGEL Think Client is different, whether it's VMware, Citrix, Microsoft, whoever, we are able to access all of those different protocols to access all of those centralized data sources. To bylo vyjádření zákazníka. Je pravda, že v České republice Zákazníci začínají využívat tenké klienty, tím jak odstraňují starší PC, tak je postupně i nahrazují tenkými klienty. Na tomto snímku před sebou vidíte se sumarizované hlavní výhody těch tenkých klientů. Nižší cena, ano, nepředpokládajte, že nižší cena bude na polovině ceny PC, jsou to zhruba dvě třetiny ceny PC, nicméně s tenkými klienty se pojí další výhody, a to je třeba nízká spotřeba, Dneska tenký klient v průměru si vezme od 10 do 15 W, zatímco PC, řekněme 60 až 80 W. S tím je spojena také nižší emise tepla a samozřejmě všechny ty systémy pro klimatizace mají také nižší spotřebu. Pak v tenkých klientech nejsou pohyblivé části, takže mají nižší hlučnost a tenci klienti jsou také velmi malé a proto řada zákazníků si je montuje vzadu na monitory, eventuálně na podtesku stolu nebo, nebo na, na stěnu. Mají další životnost. Zatímco u nás zákazníci běžně používají PC 5 až 7 let, tak tenké klienty používají řekněme 7 až 12 let. Takže samozřejmě ta investice se dlouhodobě vrací. Jsou vysoce spolehliví, mají zhruba Závadovost je pro milé, takže dá se předpokládat, že spolehlivost je skoro nula. A jsou samozřejmě bezpeční, protože řada těch klientů používá proprietární operační systém nebo používají Linux a zájem hackerů je většinou o jiné operační systémy. A vlastně protokol virtualizační, který dodává do tenkých klientů obraz běžící aplikace nebo běžícího desktopu je šifrovaný, takže ta bezpečnost je zachovaná. A na tenkých klientech nejsou disky. Tady ještě taková tabulka, která se snaží teoreticky samozřejmě spočítat, jaké jsou celkové náklady na vlastnictví u PC, jaké jsou celkové náklady na vlastnictví u tenkého klienta. Ono posuzuje takové věci, jako je můj pořizovací cena, jako je životnost, spotřeba proudu, jak se promítá spotřeba proudu potom do peněz. Záruka, je potřeba říci, že ten si klienti mají delší záruky než koupená PC, mají ten si klienti záruky 3 až 5 let. Potom zdá se provádějí záruční a pozáruční opravy, samozřejmě s opravami je vždycky spojený nějaký náklad, protože někdo v té firmě které se rozpije PC, musí se o tu opravu postarat minimálně v tom směru, že to PC zaveze někam. Potom důležitý aspekt je to zprávy. U tenkého klienta samozřejmě zprávu dělá centrálně pro všechny uživatelé zprávce někde v serverovně a pokud se něco stane s tenkým klientem, tak libovolný uživatel non-IT specialista 
může takého klienta vyměnit, v podstatě jenom ho odpojí od jedné i druhé sítě, se připojí a automaticky se ten klient rozběhne. Takže když se to spočítá, jaká vychází, jaký vychází náklad na vlastnictví PC po dobu pěti let a tenkého klienta po dobu pěti let, tak vidíte ten rozdíl. Když je těch let víc, když počítáme deset let, tak ten rozdíl je daleko dramatičtější. No to jsou ty důvody, proč zákazníci kupují tenké klienty. Samozřejmě řeknete mi, že tohle je teorie, že v praxi je to trošku jinak. Tady na tomto snímku před vámi po pravé straně ty tři sloupce, ty ukazují potom výsledek reálného měření v Německu ve městě Bergheim, kdy se ovšem mezi ty náklady počítal, počítali náklady na serverovnu, na serverový hardware. Tady vidíte potom, že ten rozdíl už není tak dramatický, je samozřejmě jasné, že to, co jsme ušetřili na těch koncových stanicích, se přesouvá do, do té serverovny. Přesto tam ta úspora je, a není to jenom teorie. Teď už se podíváme, co nabízí za tenké klienty společnost iGel. Společnost iGel nabízí v podstatě tři druhy tenkých klientů. Za prvé jsou to zero klienti, zero klienti nebo nulový klienti, jak se jim říká. Jsou vždycky dedikovány pro jednu infrastrukturu, čili podporují buď virtualizaci VMW, nebo Citrix, nebo Microsoft. Jsou samozřejmě levnější. Potom iGel dělá univerzální klienty, ty označuje UD, jako Universal Device, a má v podstatě takové tři základní typy, UD3, UD5 a UD6, liší se samozřejmě výkonem, přičemž UD5, UD6 už se doporučuje pro multimediální aplikace, eventuálně get aplikace, takže má pro grafiku, rychlý procesor. Pak společnost prodává i univerzální tenké klienty all-in-one, to je tenký klient, který se prodává včetně displeje. No a nakonec společnost prodává softwarového tenkého klienta, jmenuje se UDC, Universal Desktop Converter, a ten univerzální tenký klient v podstatě slouží k tomu, abyste si své stárnoucí PC konvertovali na tenkého klienta. Což dělají zákazníci velmi často, protože když provedou virtualizaci, mají ještě samozřejmě ve svých prostorách, kancelářích PC, která nechtějí vyhodit, to ještě slouží, takže dokoupí nebo část těch PC vyřadí, nahradí je tenkými klienty a část těch PC konvertují na tenkého klienta. Potom vezmou software pro zprávu tenkých klientů, který dodává firma iGel zadarmo a tím softwarem potom manažují všechno, co mají. To znamená ty původní PC zkonvertovaná, ale i nové hardwareové klienty. K těmto univerzálním tenkým klientům se ještě dodávají rozšíření, která se nazývají Connectivity Bar, kterými můžete porty těch tenkých klientů rozšířit o fasilové porty, eventuálně o USB nebo o Wi-Fi kartu. Co je potřeba říci, že ty i po tom rozšíření prostřednictvím té Connectivity Bar můžete tenkého klienta montovat zadu na monitory. To byla taková novinka, se kterou přišel iGel. Další novinka, se kterou přichází iGel nyní, je možnost do Connectivity Bar vložit modul pro příjem internetu prostřednictvím LTE, takže pro příjem rychlého internetu. Tím se ten tenký klient v podstatě stává nezávislým na fungování té lokální sítě. Když se podíváme na softwarová řešení iGel, ty jsou také poměrně zajímavá. Takže první softwarové řešení je ten software pro zprávu tenkých klientů. UMS, Universal Management Suite, a ten se dodává zdarma automaticky ke stažení volně, což výrobci tenkých klientů dělají běžně. Když zpravujete více jak 500 tenkých klientů, pak doporučujeme, abyste si koupili High Availability pro ten UMS software, ten už je teda hrazený. Pak už jsem zmiňoval ten software pro konverzi PC na tenkého klienta, UDC. Pak je tam takový zajímavý software, který umožňuje, který můžete nainstalovat na tenkého klienta a umožňuje, aby u toho tenkého klienta pracovalo víc lidí, kteří mají různé požadavky na konfiguraci toho tenkého klienta. Například někdo pracuje s myší na pravo, někdo pracuje s myší na levo, někdo chce mít jednu klávesnici, druhý chce mít jinou klávesnici, takže pokud se střídají změny, a lidi u toho tenkého klienta, tak každý 
ten uživatel po zalogování dostane tu svoji konfiguraci. Pak iJo dodává i nástroj pro přizpůsobení firmwareu svých tenkých klientů, pak dodává řešení pro připojení až 8 monitorů k tenkému klientovi, což je ještě zajímavá věc, které se zastavíme. A nově má další dva softwarové produkty, jeden se nazývá IMI, ve zkratce iJo Management Interface, který vlastně dovoluje propojit ten vlastní správný software iJo s podnikovými prostředky pro zprávu jako Tivoli nebo jako je System Center Configuration Manager. A e, poslední teda doplněk se nazývá UMA Unified Management Agent a to je e, doplněk, který se nahraje na Windows desktopy a, a potom tyto desktopy je možné manažovat prostřednictvím toho softwaru od iChu, toho správního softwaru od iChu. Je pro představu, jak vypadá to připojení osmi monitorů, je to celkem neobvyklá věc, protože běžně od, od jiných dodavatelů tenkých klientů máte e, řešení pro připojení jenom čtyř monitorů, takže pro pracoviště dispečinku někdy je zapotřebí připojovat i větší množství. Dělá se to tím způsobem, že se koupí e, tenký klient UD5 a k tomu takový balíček, ve kterém je PCI karta, která, přes kterou se připojí další tři tenké klienty a na každého toho tenkého klienta se potom dají na věci dva monitory, takže dohromady potom máte čtyři tenké klienty, jeden je řídící, ostatní jsou pomocné a u každého jsou dva monitory. Jsem jenom pro vysvětlení. Dost často se zajímají zákazníci, jaký operační systém je v těch tenkých klientech, tak iGel využívá v podstatě dva operační systémy, svůj Linux, který je založený na Ubuntu, říká se mu iGel Linux, a neustále samozřejmě doplňuje, a druhý je Windows Embedded. Ten Windows Embedded standard 7 se vyskytuje v těch klientech toho typu Universal, UD klientech, samozřejmě Zákazníci vyhledávají tenké klienty s Windows Embedded hlavně z důvodu periferií. To znamená, že pokud vědí, že k tenkým klientům se budou připojovat různé periferie a třeba ještě nevědí jaké, tak Windows je taková sázka na jistotu, že pro tyto periferie budou drivery běžet na tom tenkém klientovi. Na druhou stranu samozřejmě, když použijete tenkého klienta s Windows Embedded, tak to prodražuje cenu. Jaké jsou výhody společnosti iGel? Tak určitě nespornou výhodou je to, že iGel dodává neustále aktualizace firmwareu zadarmo. Je to výhoda kvůli tomu, že ostatní výrobci to nedělají, to znamená, tam si musíte platit nějakou maintenance. Pak určitě dobrou výhodou jsou rychlé dodávky. iGel má systém build to order, to znamená, že když vy objednáte, tak v podstatě začínají na tu vaši objednávku vyrábět a velmi rychle, velmi rychle dodávají. Takže v praxi můžu potvrdit, že pokud objednáte tento týden, tak příští týden vám dorazí tenké klienty k vám do firmy. Pak firma se snaží být flexibilní, takže projektové ceny, už to znamená nižší ceny, dostanete od firmy už při dodávkách od 10 kusů nahoru. No a poskytuje společnost sama předprodejní i postprodejní podporu, takže pokud máte nějaké technické potíže nebo chcete něco vyřešit v souvislosti s nákupem tenkých klientů, tak je možné žádat o to. Má velkorejstý demo program, takže existuje webový formulář na webu, takže pokud ho vyplníte, zvolíte si, jaké zařízení chcete půjčit, eventuálně více zařízení, tak zasílá přímo iGel z Německa zápůjčku na jeden měsíc, která je zdarma. No samozřejmě potom my vás jako distributor, který to má na starosti, budeme upozorňovat, že nebo máte vrátit na konci měsíce. No a také uh, už jsem zažil případ, že zákazník měl specifické požadavky na úpravu právě toho iGel Linuxu, řekněme úpravu firmwareu a upravoval tedy iGel ten firmware na, pro potřeby zákazníka. Samozřejmě jednalo se o větší díl. 
Určitě bych měl zmínit ještě promo. Jak vidíte, prezentace je hodně prodejně zaměřená. To promo je zajímavé kvůli tomu, že ten tenký klient UD5, ten univerzální tenký klient, je opravdu už velmi kvalitní a výkonný tenký klient, který už je normálně velmi drahý a do konce roku vyhlásil České republice iShow promo na tohoto tenkého klienta a jeho cena se dneska pohybuje na úrovni cen těch zero klientů, které jsou samozřejmě nejlevnější, protože normálně podporují jenom jednu tu virtualizační infrastrukturu. Na obrázku se můžete podívat, že i jeho hardware je poměrně na, z pohledu těch takových klientů silný. Ještě by vás mohlo zajímat, jak si zákazníci včera zakoupili iCho, tady je samozřejmě jenom určitý výběr, teď to, co jsme prodávali v tomto roce, nebo za první polovinu roku. Pokud vás zajímá samozřejmě více o tenkých klientech iCho, tak přijďte na stánek, iCho má tady stánek, jsou tam dva pánové z Brem, jeden technik, jeden je obchodník, můžete se rovnou domů. Tak to by bylo z mé strany všechno a zbylo trošku času na otázky, takže pokud máte, jsem tady. Přesně tak. Kdo se chce zeptat na produkty iGel tenkého klienta a možná i na další věci, které Petr zná? Že by nebyl žádný dotaz. Tak koho bych vyvolal? <laughs> jo, povídejte. Máme to na stánku, takže pokud budete chtít vidět tu konverzi ten PC na tento klienta, tak se můžete podívat na stánku. Jinak já jsem to vyřadil z toho programu, že ono to opravdu není moc zajímavé. Jo? Čili vlastně se dá USB nebo CD do mechaniky a USB do portu a klikne se install a, a čeká se a pak se to zahlásí, že o to bylo. V podstatě se jedná o to, že se ten operační systém někdo se v tom PCčku přepíše tím Linuxem. A i Linuxem. Není to nic závavné. Tak mohli bychom tady... pět minut třeba tady sledovat instalaci, to určitě Právě. neznáte. Právě, no to šlo, to šlo no. <laughs> Díky, ještě jeden dotaz. Softwarový klient je zdarma, jak jsem pochopil z prezentace, ale tam byla zmínka o nějakých licencích na SIM nebo něco takového a nebo Dotaz zní na cenu, licence, co je zdarma, co se případně platí. Zdarma je ten software pro zprávu tenkých klientů, nikoliv ten softwarový tenký klient. Ten softwarový tenký klient, to je vlastně to, co se používá pro tu konverzi PC na tenkého klienta, tak stojí kolem 50 euro, ale říkám cenu pro resellera. A teď ty licence se dodávají dvojím způsobem, Buď je instalujete prostřednictvím toho správního softwaru, ale musíte iShow dopředu dát MAC adresy těch počítačů, na který to budete instalovat. Druhá možnost je, že si necháte poslat ty licence na SIMce. Ta SIMka se vkládá do takového USB tokenu. Je to takový USB klíč, do něj se, se vloží ta SIMka. A pak nemusíte dopředu vědět MAC adresy těch počítačů, kam to budete chtít. Já ten token mám, takže ho můžu i zapůjčit pro ten účel, takže e, tak to funguje. Ano, ano když konvertujete PPC na tenkého klienta, tak ta licence pro toho tenkého klienta je vázaná k MAC adrese toho PC. -čka. Když to PC selže, můžete si bez problémů požádat o další licenci, když se lahlo po druhé, tak už se vás Aicho bude ptát, proč teda dvakrát chcete licenci k tomu samému. Dvakrát licenci, tak. Ano, dotaz. Jestli existuje průmyslové provedení tenkého klienta, v podstatě můžu říct, že do průmyslu jdou ty tenci klienti Olin Banu od Aichu, Škodovka je kupuje. A dá se říct, že všechny tenci klienti jsou připraveny pro průmyslové použití, protože jim nevadí práh, nevadí jim teplota. Pane, proč já se nerozdílám? 
celkově uzavřené nejsou. Ne. Ještě povědíte. Autorizace a autentizace uživatelů je, se provádí prostřednictvím té virtualizační infrastruktury. Takže je, je to možné nakonfigurovat, že i v podstatě ten klient vyžaduje heslo, jo, ale je to otázka konfigurace toho tenkého klienta. Většina zprávců v podstatě upřednostňuje, aby virtualizační infrastruktura řešila tyhle věci. Takže po zapnutí po zapnutí v podstatě už se zahlásí login té infrastruktury serverové, která je, která je zatím. Oni to upřednostňují kvůli tomu, že, že potom ten uživatel má možnost si toho takého klienta, který se lže vyměnit za nějakého jiného ze skříně. Využití vzdálené plochy, asi nerozumím dotazu. Myslíte třeba, když není připojen online a je... Ano. No, centrála čtyři pobočky, když na těch pobočkách někdo toho tenkého klienta zapne fyzicky, tak uh, automaticky vlastně už uvidí uh, přilašovací obrazovku do uh, té virtualizační farmy. Když tak to probereme, Určitě na stánku Edgeu, který je tady ve foje. Ještě nějaký dotaz? Máme ještě chvíličku. Hmm, zatím není. Možná se zeptám ještě obecně. Jo, tamhle povídejte. Tak dotaz, Otázka. Jestli taký klient má zabudovaného VPN klienta, ne, nemá, nemá ho zabudovaného. Zase jako není Není většinou důvod pro to, protože buď se to řeší na, jednak proto, že ten virtualizační protokol je šifrovaný a tenký klient, který by potřeboval VPN klient, aby byl asi mobilní, tenký klient IGEL mobilní tenké klienty nedělá, takže nemá ani důvod tohle to řešit. Pardon? Speciálně máme o home office? Home, home office. No, potom zase je to možné řešit na úrovni té infrastruktury a doinstalovat tu VP klienta na tenkého klienta. Dělá se to poměrně často, že se na tenkého klienta něco doinstalovává a z toho důvodu ty tenké klienty jsou vybavené flash paměti. Takže je možné to řešit, ale standardně to není. Každý Zákazník si VPN řešení vybírá sám, takže pak lze doinstalovat VPN klienta na to tenkého klienta do flash paměti. Ještě poslední dotaz, máme chvilku. Dobře. Petr Bobek. <tějí> 